。郭总，这就是我们这个月的汇报。何宇，你身上的香水是我送你的吧？是的，是您一个月之前送给我的。李寻，有什么问题吗？啊，没事儿。可能是我昨天晚上喝太多了。李勋，昨天人家都已经跟你说了，那天是他送我回的家，都怪他太喜欢尹勋送的那瓶香水了。啊，继续。啊，有季小姐的消息，和我们经常合作的刘总在岛国发来的照片，可信度多高？今晚。终于找到你了，马上给我订一张去岛国的机票。好。不过，不过什么？别吞吞吐吐的。老爷子想让您回去主持祭祖，可能要在祖宅上住上一周。李勋，老爷子这是重用你，才让你主持这么重要的祭祖。今晚他就在岛国。晚一个星期，他跑不掉的。罗云，先找人看着他。好，去吧。老板，呃，回祖宅的时候就让罗云跟我一起去吧。你在家待着吧。可是。老爷子不是一直都想见见现在的顾家少夫人吗？现在顾家的少夫人还是季凡说，怎么了？看到谁了？这么着急？我好像看到了郭雨轩的人。他们怎么成这个样子？难道你们就不能好好的过自己的生活？也许是我看错了。这个时候，他们应该在处理黄世曼的事情才对。我去看看。罗总，我跟丢了。废物，继续跟着。啊、是，我保证在顾总回来之前抓住季婉和秦朗。但是，罗总，您不是已经帮助黄世曼拦截了邮件吗？我没有抓他，照做就是。是。是师哥，是在抓我们。而且，咱们发的邮件，雨欣好像根本也没有收到。什么？过几天是顾雨欣每年回顾家老宅祭祖的时间，我们找时间联系一下黄师妹。好。你不应该跟顾雨欣一起参加祭祖吗？我和黄世曼上床的事情，他好像已经有所察觉了，只是还不确定。他好像已经不爱黄世曼，很正常嘛。人总是失去了以后，才会更加珍惜。你说现在把我们手上掌握的消息一股脑的放给顾以勋，他会不会崩溃呢？啊？顾以勋是个坚强，不然他怎么年纪轻轻就掌控顾家这么多年？放屁！那是因为那个时候我不在顾家，顾以勋只是个后来的小人。总之
，五十万我已经给你了，后面的钱嘛，再看你的表现啊。好，今晚我就让你再加一把火吧。今晚他爸爸不是已经死了吗？为什么他还活着？顾总是在骗季小姐。季先生现在正在全市最好的疗养院康复。哼，顾以勋啊，顾以勋，你还真是贱，装作一副多讨厌他们一家的样子，心里却爱得不得了。那他现在？在哪家疗养院啊？应该在西城的疗养院。只是你要干什么？<笑>我想干什么？<笑>我当然是想让那个老东西死啊！季婉手里还掌握着我的证据，那老东西手里肯定也有不少。万一那个老不死的忍不住给顾伟勋说了什么？我就当不成顾夫人。那有什么需要我帮您的，顾夫人？哟、嗯，<笑>这不是顾家少主吗？怎么一个人在这儿？顾家少奶奶没有跟着呀？<笑>啊，顾辉，老爷子没有下令让你回来吧？你居然敢私自回顾家！魏勋呐，整个顾家也只有你自己在蒙在鼓里了。<笑>你也不想想。你顾家少主的位置是怎么来的？趁我不在，出去养病，偷偷讨好老爷子，才有你现在家主的位置，真卑鄙！顾辉，我看你的病还没好吧？这光天化日之下，就开始说梦话了？不得不承认。你我现在在一盘棋上，尽管我看不起你这样的人，你仍然是我的对手。<笑>而我现在有足够多的棋子，希望和你有一场精彩的对局，顾少爷。<笑>怎么样？季安找到没有？我们已经找到了秦朗和季婉的行踪，就在……秦朗不然没死，我就知道他还活着。这么说，他和秦朗真的……据我们调查的结果显示，秦朗只是帮助季婉一起到了国外，他们两个并没有发生什么。好，好，带他回来。顺便帮我监视一下黄世曼的行踪。是。季凡，我好像。顾以勋，你可真是招人恨呐、啊！